Fjölga þar lögreglumönnum bæta þjálfun þeirra og búna ef tryggja og öryggi almennings. Þetta sé í formaða landsambars lögreglumanna. Þrýr ungir karlmenn eru í gæsluverðhald eftir skot árási síðustu viku. Mikil óferð var á höfuborgarsvæðinu í dag. Snjómokstur stæki höfðu vart undan og björgunarsveitir fóri á annað hundrað útköll að losa bíla sem sátu fastir. Raunverulega hætta er á að innrás Rússa í Úkraina á næsta tveimur sólarhringum að mati fórsættis á þurra Bretlands. Talið er að Rússar hafi bætt í heraplassinn við landamæri Úkraina um helgina. Aðalmeðferð í máli samherja og sæðlabankas í landsrétti í morgun er lokapunktur sæðlabankamálsins segir fórstjóri samherja. Covid-smitaðir helbriði starfsmenn og starfsmenn hjúkunar heimila gæti þurft að mæta til vinnu. Sóttvarnalagni segir til skoðunar að heimila slíkt fyrir einkenna lausa. Komið er sæl. Grófum ofbeldisbrotum og vopnuðum árásum hefur fjölgað síðustu ár. Lauruglumenn kalla eftir breytingum til að öryggi þeirra og borgarana sé tryggt. Tveir ungir karlmennum tvítugtur í haldi. Grunnaður um aðild að skotarós í miðborginni að bara nótt sunnudags. Annar ungur maður er í gæsluvarhaldi vegna skotarósar á fyndudaginn þegar skotið var á karl og konu á þrítugsaldri. Rannsókn málana meðar vel. Fólki er ekki lífsættu og líðan er eftir atvikum góð. Talið er að árásirnar tengist uppgjöri á milli einstaklinga en ekki átökum sterri hópa eða skipulagari brotastarsemi. Og eins og sakir standa til er lögreglan ólíklegt að málin tvö tengist. Ég myndi frekar að vilja tala bara um einstaklinga í þessu sambandi og í þessum málum sem að umræðir. Málin eru rannsökuð sem tilur til mandrofs og svo bara verður það að koma í ljós hver ásemingurinn er. Vopnum árás sem hér á landi hefur fjölgað, ofbeldi er grófara og menn eru óhræddari við að grípa til vopna. Við höfum við séð núna síðustu ár að mikla breytingar og, og bæði þessu og sem og öðrum aðferðum sem að hópar er að einstaklingar er að beita. Þetta er bara þróun sem er í, í þjóðfélaginu og, og, og í þessu eins og öðru og við verðum bara að lókur að því og reyna átt okkur á hvað er að gerast. Dómsmálar á þeirra hefur líst áhugjum af þróuninni og ráðuneyti vinnur að breytingum á lögum um skipulaga brotastarsemi. Lögreglumenn eru einnig uggandi. Það er náttúrulega og ótrúlegt að lögreglumenn sko sé allt með fórnir að búa við þeir. Þeir viti ekki hvort þeir, þeir munu lifa daginn af þegar þeir mæta til vinnu. Og það hefur bara hreinlega skal þeir verið flókti úr þessum störfum að vera á götinni og, og þau eru að vera í miðbænum. Ég hef heyrt það að, að lögreglumenn svona sækja svona ekki eftir því að þurfa að þurfa endilega að vera á þessum vöktum. Þannig að það er vissulega svona ókti í fólki sem á fjölskyldur og við bara antum lífsitt og heilsu. Lauruglumenn búi við allt annað umhverfi í dag. Brótamenn séu óhræddari við að beita vopnum, auðvelt sé að flytja þau inn til landsins og verða sér út um þau. Eins og aðstæður eru, sé öryggi borgara og lauruglumanna ekki tryggt. Lauruglumenn eru alls ekki að kalla eftir því almennt að vopnast en þeir eru þetta að kalla eftir því að vera öryggir í sínu starfi og þau eru ekki óttast um líf sitt og það þarf við að finna einhver að lausna á því hvernig hvernig bæði lauruglumenn og borgarnir geta að geta verið öryggir og það er gert með fleiri mönnum, betri þjálfun og kannski einhverjum auknum búnaði. Og Bergstedt, þið ætlaði að vera á þessum nótum í Kastljós í kvöld, ekki satt? Jú, mikið rétt í Kastljós í kvöld ræðu við Grímsson, yfirlaurugluþjón og Margreti Valdimarsdóttur afbortafræðingum tíðari skotarásir og vopbeitingu upp á síkastið. Fáum líka far með snjóruningsmanni upp á Hólmsheiði og lítum í Pálínu bóð í tilefni að loka þetta í verbúðarnar, sem sagt bæði ófærð og verbúðin í kvöld. Takk fyrir þetta, Bergstedt, og við ætlum einmitt að næsta snú okkur að veðrinu. Það kyngdi niður snjó á höfuborgarsveðin í nótt og fram eftir morgni og miklar truflanir eru það samgöngum. Björgunarsveitir hafa sent yfir 150 útköllum á höfuborgarsveðin í dag. Þetta er meiri snjórinn í búar höfuborgarsveðinsins hafa vanist síðustu ár og fólk var kvatt til að fara ekki af stað í morgun á vanbúnum bílum og það beðið helst að vinna heima. Snjómokstur tæki voru að frá því í nótt en höfðu ekki undan á tímabili og flestar leiðir út úr höfuborginni voru lokaðar í allan dag. Þetta er alltaf hann að inn úr eru einhver tæki föst og bílar. Þannig að það er svona verið að vinna í því að sækja þau og koma þeim frá. Svo er búið að fylgja einhverjum í vinnu hérna í eflust í Hólmseiði og Hellisæði virkjun og svoleiðis sko á þessum sem mikilvægu innviðum sem við þurfum að vera í gangi sko. 
Björgunarsveitir sinntu um 150 verkefnum á Höfuborgarsvæðinu, helst í efri byggðum, þar sem margir bílar sátu fastir. Já, þú ert alveg pikk fast hérna? Já, já. Það gerist bara svona. Þú ert búin að vera í allan dag? Já, ég fór nú í vinnuna. Það skildi greið eftir hér. En nú, hann getur ekki verið hérna áfram, með þeir fyrir að moka. Þá þarf ég að koma nú hérna inn í staði. Það var nóg að gera hjá þeim sem skófu bílaplunin. Það er lagi þetta. Brjálega að gera? Brjálega að gera, já, mikið. Ég byrja klokkan átta. Þú byrð hérna í Evrubyðum Kópbóks, er þetta með meira sem þú séð að snjó? Í mörg ár. Hefur þú komist leið að þeina? Já, 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 alla leiði. Það, strax í morgun komist við burtu. Þetta er bíllinn þinn hérna, hann er svona sótið dröðningu fyrir. Já, já, þetta var, það var að moka hérna þegar maður bakkaði í stæði á hann. Hann moka inn í stæði. Þið finnst þetta bara svolítið skemmtilega? Já, 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 já. Þetta er bara fjör. Þetta er bara veturna sem er svona. Já, nú hefur gul viðvörun tekið gildi hér á Höfuborgarsvæðinu og þá er viðbúið að færð spillist þeim frekar. Hún er endar mjög fín hérna á þessum helstu götum. En hjálti ég á Guðmundsson hjá umhverfis og skipulagsviði borgarinnar, hvernig hefur mokstúrinn gengið í dag? Hann hefur gengið bara alveg fram úr okkur vonum í raun að vera í dag og eins og þið sjáið að þá eru götundur ornar á eða núna þessar tengibrautir og stoppbrautir og við gátum meira þess að byrja það á húsagötunum þannig að þetta hefur bara gengið framar vonum, já. En það er svolítið að þið náið að ríða þær allar? Já, já, það tekur okkur alveg örgla þrjá, jafnvel fjóra daga í viðbót að gera þær alveg skekkanlega en við förum bara strax í það verkefni á morgun, það er bara spurning hvað gerist í kvöld. Já, það er lokna milli tveggja storma núna eða hvað? Já, það mætt, já, viðsmóðan gerir það fyrir því, það er gul viðvörum frá fjögur í nótt og við verum bara að sjá hvernig við farið verður. Nú, ef að það verður mikið snjókoma eða úrkoma og sérstaklega í efribyðinni hjá okkur í útkvörum að þá náttúrulega í raun og verið byrjum við bara upp á nýtt og getum þá ekki farið í það verkefni til dæmis í fyrra málið að breikka götur og laga gattnamót og annað slíkt, þá bara byrjum við upp á nýtt á sömur útfyrinu í morgun. En svona rétt að lokum, fólk sýni því ekki alltaf mikla þólimaði þegar ekki búið að móka hjá þeim strax? Nei, nei, það er alveg ákveðin skilningu fyrir því en ég byrja samt til fólks að þetta er gríðarlega stórt og flókið verkefni að sinna þessari vetrarvöldu. Við erum með kannski 1100 km í götum og 800 km í stígum og við getum ekki unnið það allt í einu þannig ég byrja bara til fólks að sína þólimaði og gæsku og senda okkur inn ábendingar ef það telur þörf á en fyrst og fremst þólimaðina. Takk fyrir þetta, Hjalti og Guðmundsson. Með þessum orðum þá kveðjum við hérna grensásveginum í Reykjavík. Takk fyrir þetta, Valgeir Örn og við erum náttúrulega ekki sagt alveg skilið við veðri, Hrafn Guðmundsson. Hvað getur þú sagt okkur núna um framhaldi? Þá erum við kannski aðalega að hugsa um í kvöld, nótt og svo í fyrramálið. Já, sko það náttúrulega í morgun var mikið af nýföldum snjó, þannig að það sem var á fengingu í vindinum, að það kvæst mikið. Þannig að það myndu skaflar og svona erfitt með færð og en núna svona blotnaði svolítið í snjónum þannig að það er minni skafriningur, sérstaklega lálendi en það er ekkit að lægja neitt fyrir en seint í nótt og svona það verður skaflegt í fyrramálið um máttaleitið, svo sem á kortunu þarna, nema að það kannski það gæti kynkt niður snjó svolítið í fyrramálið þannig að það reyna svona. Þannig að það hefur allir að fara varlega, fylgjast með fréttum og af veðri og færð. Þú ferð betur yfir þetta einnar rétt á eftir. Takk fyrir þetta, Hrafn Guðmundsson, og við snúum okkur þá að æðrum. Það var tekist á um rúmlega 100 miljóna króna bótakröfu samherja á hendursæðalabankanum fyrir rétti í morgun. Deilurnar snúa um rannsókn bankans og gjaldir í skilum fyrirtækisins. Tíu ára deila hélt áfram hér í landsrétt í morgun með aðal meðferð í skaðabótamáli samherja og Þorsteins Má Spaldvinsonar gegn Sæðlabanka Íslands. Hér að stómur hafði síknað bankan af skaðabótakröfu samherja upp á 300 miljónu króna en dæmt bankan til að greiða Þorsteinum á 2,5 miljón króna. Hvorum sig áfriðjaði því máli sem tapaðist en samherja hefur lækkað kröfu sína um rúmlega helming. Lögmenn samherja og seðlabankans tókust á um hvort bankinn hefði gengið allt of langt vitandi að refsiheimildi skort í málinu eða hvort að aðstæður eftir hrun krefðust rannsóknar á kröfunum gjaldirisbrot. Galið, veiðiferð og ógeðfeld voru meðal þeirra orða sem lögmaður samherja notaði með rannsókn seðlabankans á fyrirtækinu. Lögmaður seðlabankans andmælti þessu. Hann sagðist ekkert fullir um brot samherja, því efnislega niðurstaða hefði aldrei fengist fyrir dómstólum, en hann gaf til kynna að miljardar hefði ekki skilað sér heimsins gildi samkvæmt rannsókn bankans. Því væri ekki hægt að segja rannsóknina tilefnislausa og skaðabótaskilda. Það er alveg hálf ótrúlegt að maður skoði lenda inn í rétti og þurfa að hlusta á hann að ósæðanda þvaður í lögmanni seðlabankans. Ég hélt að sá tími væri liðin. 
Fórstjóri samherja sagði sorgmætur að tíu ár hefðu farið í málið frá upphafi húsleitar. Fyrirtæki hefur áður kvarta undan dómara og kærst starfsmenn sælabanka auk þess að krefja spóta. Þetta er lokapunkturinn. Við töldum að starfsmenn sælabankans þeir hefðu farið rangt mál, farið með rangt útreyninga og þess vegna kærðum við og það er hérna í raun. Það stendur áfram frá okkur, það er að segja sá gjörningur. Svo verðist sem Rússa sé að undirbúa að fara í einhvers konar aðgerðir við Úkraína á næstu tveimur sólaringum. Þetta kom fram í máli Boris Johnson, fórsættis á þurra Bretlands í dag. Johnson var í heimsókn á Norðvestur Englandi og átti að vera til morgun sem stytti þá heimsókn vegna stöðunar. Þjóðaröryggis ráð Bretlands fundaði í dag til að meta hvernig brugðist verði við ef Rússa ráðast inn í Úkraínu en ekkert fyrst upp um hvað fór fram á fundinu. Johnson segir sönnunagögnin nokkuð skýr um að það sé verið að undirbúa á rás. We've got to realise that this is a very, very dangerous, difficult situation. We are on the edge of a, of a precipice, but there is still time for President Putin to, to step back. The signs are, as you've heard from uh, President Biden, that uh, they're at least planning uh, for something that could take place as early as in uh, the next 48 hours. Uh, that is e extremely uh, concerning where we what we need to do is make sure that uh, president putin understands the economic consequences the political consequences of doing this Hallgrímur eru menn yfirleitt á því að innrás rússa sé yfirvofandi Eh það virðist alla vegna vera útbreitt skoðun í vesturveldunum og uh, til að mynda sagði talsmaður bandaríska varnarmálaráðuneytisins í dag að rússar hefðu aukið við herlið sitt við landamæri Úkraínu núna um helgina. En rússar neita hins vegar því áfram að nokkuð svona standi til og Sergei Lavrov utrikisráðherra Rússlands sagði til dæmis í dag að hann teldi að það væri hægt að ná samkomulagi við vesturveldin og rússar hafa nú ekki alltaf talað þannig þegar þessi deila er annars vegar. Uh, en það hefur hins vegar ekkert í raun og veru sko, slegið á spennuna og þjóðverjar voru að senda herlið, aukið herlið til Litáin í dag, uh, bandaríkjamenn voru að senda orustu þóttu til Pólands út af stöðinni þannig að hún er svona, já, svolítið spennu þrungin. En nú fundaði nýr kanslar í Þýskarland sér með fórsetta Úkraðinu í dag, hvað kom fram á þeim fundi? Já, Olaf Sjöld sátti reyndar nokkuð lengri fund með uh, Volodymyr Zelenski í dag en, en til stóð. Uh, en það var kannski ekki margt nýtt sem kom þar fram, en Sjöld ítrekaði á blaðamannafundi sem var haldin eftir fundin að uh, það þyrfti að venda uh, sjálfstæði og fullveldi Úkraínu. Á meðan Zelenski ítrekaði og þá ósk að Úkraína gengi í Atlansarspandalægð. Ég mæti hér en kjöf nokk einma deutlich, dass die Souveränität und die territoriale Unversehrtheit der Ukraine für Deutschland nicht verhandelbar sind. Wir erwarten deshalb von Russland eindeutige Schritte zur Deeskalation der gegenwärtigen Spannung. Okrem toho, що є війна на сході, ми розуміємо, що членство в НАТО ми б хотіли, і так це було б забезпечення нашої безпеки, нашої територіальної цілісності. І також це закріплено í zekonodansi Ukraini, í konstitúsi Ukraini. Lögreglan á Norðurlandi Eistra hefur bóða þrjá blaðamenn hjá stundinni og kjarnanum í yfirhirslu í tengslu við rannsókn á myndu broti á lögum um fríðhelgi engalísins. Þremenningarnir hafa réttastöðu sakvórnings vegna umfjöllunar um skæruliða deild samherja. Í fyrra vorg voru byrtar fréttir um samskipti fólk sem tengdi samherja með einhverjum hætti og tilraunir þeirra til að hafa áhrif á umræðu um fyrirtækið í fjölmiðlum. Norðlenskur rannsóknalaurglumaður kemur til Reykjavíkur í næstu viku til að yfirheyra blaðamennina þrjá. Mun færri starfsmenn eru nú í smitrakningateimi en þegar mest var. Þá er til skoðunar að leggja af smitrakningar appið. Sóttarna lækni segir að til skoðuna sé að heimila heilbriði starfsfólki og starfsfólki hjúkrunarheimila að vinna þrátt fyrir að vera smitað af COVID. 1890 greindust með veiruna innanlands í gær. Daglega leggjast 5 til 7 inn á landspítalan með COVID. Rúmlega 40 eru þar innilíkjandi núna og 6 á sjúkrósun á Akureyri. 302 starfsmenn landspítali er í einangrum með COVID en alls vinna rúmlega 5000 á spítalanum. Við erum líka að fá hérna, upplýsingar frá allum mörgum hjúgrunarheimilum varðandi veikindi starfsmanna sem er að valda miklum andræðum og það er akkurat þetta sem, að, sem að við erum svona höfum mestar ágjör af núna. Við höfum svo sem verið að tala um það að heimildir fyrir því hvort að það sé að kalla fólk inn sem er greint með COVID en er algjörlega einkennalaust hvort að það getur mætt í, í 
í vinnu til dæmis og, og við erum að vinna það bara með stofnunum hvort að það sé hægt en það er náttúrulega ímislegt sem þarf að uppfylla til að það sé hægt og þá sérstaklega þarf fólk að vera tilbúið til að, til að fara í slíkt en, en það er ekki komið alveg á endapunkt. Ég vona að svo sannarlega það þurfi ekki að koma til þess en það þarf náttúrulega að skoða það í samingi ef að, ef að stofnanir geti ekki almennlega starfað og sinnt sínu kannski mikilvæga hlutverki þá þarf að skoða þetta. Sóttkví hefur verið aflögð nema fyrir þá sem koma til landsins og óbólusettir. Það er því töluvert minna að gera hjá smitarækningateiminu. Það hefur fækkað í því, þannig eru, það eru töluvert, töluvert færri sem er, að, sem er að vinna við það. Er appið en þá í notkun? Appið er í notkun og, og hérna að fólk er ennþá að fá viðvaranir um það að það hefur útsett en við erum bara að skoða það hvort að, hvort að sé komið tíma og að, að, að hætta því. En er grímiskilda það sem ekki er að halda metra fjallað. Marga verslanir hafa hætt að krefjast grímunotkunar. Núna er þetta svona meira í höndunum á einstaklingunum sjálfum. Þannig ef að fólk er í verslun, það sem er ekki í, í, í nándvinnið, þá er ekki skilda að nota grímu. En ef að fólk er í, í, í mikilli nánd í verslun sem á öðrum stöðum, þá, jú, þá er, þá er grími skilda. Á annað þúsund börn býða nöðsynlegra þjónustu frá opinberum stofnunum svo mánuðum skiptir. Um bósmæður barna segir þjónustuna í sömun tilfellum vera lífsnöðsynlega. 738 börn býða þess nú að komast að hjá þróska og hægðunastöð þar sem að meðal byðtími er 12 til 14 mánuðir og 326 börn býða þess að hefja greiningaferli hjá greiningar og ráðgjafastöð ríkisins þar sem að meðal byðtími er 12 til 19 mánuðir. Það er alveg ljóst að þegar börn er í vanda að það þurfa þau að fá þjónustu strax og eða eins fljótt og hægt er og það hefur náttúrulega verið mikil áherslast stjórnvalda á það að, að grípa strax inni og vera með snemmtæka íhlutum en hún náttúrulega byggir á því að það sé hægt að veita þessa þjónustu eins fljótt og kostur er. Því börn geta ekki beðið, þau geta ekki beðið mánuðum saman eða árum saman eftir þjónustu Því að hvert, maður má eiginlega segja það að hver vika eða hver mánuður í lífi bass er náttúrulega mjög mikilvægur. Á síðustu missirum hefur umbóðsmaður barna ítrekað bent á það óásættanlega úrræða leysi að börnum í leitað nauðsynlegri þjónustu sé vísað frá og jafnvel á byðlista. Staðan sem upp er komin stangist á við barnasáttmálan. Ég held að það sé bara engin hérna, ef á því að, að, að ef við myndum laga þetta það myndum breyta, gjörbreyta uh, stöðu barna og, og Barna sem standa oft höllum fæti í skólakerfinu vegna, vegna þess að þau fá ekki greiningar, vegna þess að þau fá ekki hérna, viðeigandi þjónustu sem er, er alveg bráðnöðsölu fyrir þau. Í einhverjum tilfellum er hægt að leitast eftir þjónustu enga aðila sem fóreldrar þurfa sjálfir að bera kostnað af. Stendur slíkt úrræði því aðeins þeim til bóða sem meiga við útgjöldunum en þjónustan er börnunum í mörgum tilfellum nöðsynleg. Biðin geti raskað skóla, félags og fjölskyldu lífið barna. Í sömu tilfellum er þetta alveg lífsnöðsileg þjónusta og bráð nöðsileg og bráða þjónusta. Þannig að við verðum að taka þetta mjög alvarlega. Lögreglan í Brussel kom í veg fyrir að vörubílstjóra lokuðu götum þar til að mótmæla sóttvarnaðakirðum. Engu að síðu voru fjölmenn mótmæli í borginni. Fórsætisráðra nýja sér á landsegir að mótmælendur þar verði handteknist trublöðir áfram umferð. Í Kanada var eins og kallaða sendiherrabrú milli Michigan og Ontario opnuð í gær. Það sögg lauruglu voru 12 til 15 manns handteknir en engin slasaðist í þeim aðgerðum. Mótmælendur á nýja sjálandi hafa undanfarna daga verið fyrir utan þinghúsið í höfuborgin í Wellington og lokað götum í nágreininu. Fórsættis á þeirra nýja sjáland skakrindi framgöngu þeirra harðlega. En aðalmótmælin í dag voru í Brussel í Belgíu. Þar lagði fólk leið sína víða að úr Evrópu til að mótmæla sóttvarnartakmörkunum. Belgíska lauregland þrengdi götur og var með umferðarstjórn í borginni til að halda vörubílstjórum frá miðbænum. Það tókst að mestu. Alls bæði að centrum frá Brussel í ræði er það var það áttu í beslag genomen. Je kunt het verwachten, dus uh, we hadden ons er ook wel op, op ingesteld. Mótmælendur komu sér þá á annan máta í miðbæinn og þar beiðu lauregland líka en ekki kom til harðra átaka í þeim mótmælum. Það kom eins vegar til átaka í París um helgina. Þetta myndskeið af harmonikuleikara hefur vakið nokkra atikli þar sem hann spilaði óhikað þrátt fyrir að mikið gengi á í kringum hann.
Valentínusar dagurinn hefur undanfarin ár verið að festa sig í sessi á Íslendingum þó margir hafi skiptar skoðanir á því. Seiðurinn er nokkuð nýr hér á landi en á þó rætur að rekja allt aftur til 14. aldar. Valentínusar dagurinn er náttúrulega kendur við Valentínus, heilan Valentínus sem var dýrlingur og verndari elskenda, hjónabandsins og ástfangra para og er svona tengdur við þessa romantík svona á fjórtándu öldinir og svona mikið í kringum, í gegnum kveðskap og ljóðskald sem að fara þá að virkja svona romantísk ljóð þar sem að hann er í einhver svona hlutverki. Og hvenær fyrir við Íslendinga svona að eigna okkur þennan dag eða taka þátt í okkur? Sko, það er góð spurning. Hann kemur fyrst, við sjáum fyrst að það er talaði mann í blöðum á hérna árið 1958. Þá er talaði mann í morgunblæðinu og þá er svona verið að skrifa að það sé ekki mikið gert úr honum hér en þó séu yngra blómabúðir að selja blómvendi í tilefni dagsins. Ösinn hefur einmitt verið heldur mikil í blómabúðum landsins í dag. Sko, þegar ég var að byrja þá var þetta í raunni ekkert neitt stór dagur en sérstaklega hérna á síðustu fjóra til fimm árum þá hefur hann stækkað verulega. Þetta er núna svona, hann er nú ekkert að ná konudeginni en þetta er svona hálfur í raunni, svona 50% af konudeginni. Og já, gæti einmitt verið sérstaklega viðeigandi að halda upp á Valentínusvartaginn. Já, af því að hann er ekki bara dýrlingur elskenda, heldur hann líka dýrlingur ferðalanga og býfrugnabænda og svo er gott að heita á hann í drepsóttum. Þannig að hann hefur örglega verið sérstaklega upptökin síðustu tvö árin, sko. Þannig að það er kannski um að gera að halda sérstaklega upp á hann þetta árið, sko. Og síðan er það Einar Örn Jónsson sem sér um íþróttafréttir í kvöld og við skulum heyra hvað hann ætlar að bjóða upp á í kvöld. Þurla Snær Snorrason er laus úr einangrun og hlakkar til að hefja keppni á vetrar Olympioleikonum í Beijing. Hann keppir í svíi í nótt. Ég er byrjað núna að taka eitthvað að eitthvað og þetta lítið vel og tilfyrningur er góð fyrir snónum. LA Rams bar sigur úr bítum í Super Bowl í nótt. Úrstöldin réðust á lokaminnatum leiksins en þetta er í annað sinn sem Rams hampar titlinum. Og rússneska skautakonan Kamila Valieva færa keppa í einstaklingskeppni listans á morgun þrátt fyrir að hafa fallið á lifjaprófi í desember. Þetta á sitthvað fleira í íþróttum eftir andartak. Og þá ætlum við að rifi pelstu aðtiði fréttatímans. Fjölga þarf lögreglumönnum bæta þjálfun þeirra og búna ef tryggja og öryggja almennings. Þetta sé í formaður landsambands lögreglumanna. Þrýr ungir karlmenn eru í gæsluvarhald eftir skot árási síðustu viku. Mikil óferð var á höfuborgarsvæðinu í dag, snjómokstuð tæki höfðu vart undan og björgunarsveiti fór í á annað hundrað útköll að losa bíla sem sátu fastir. Raunverulega hætta er á innrás Rússa í Úkraínu á næstu tveimur sólarhringum að mati fórsættis á þeirra Bretlands. Talið er að Rússar hafi bætt í herablassinn við landamæri Úkraínu um helgina. Aðal meðferð í máli samherja og sæðlabankas í landsrétti í morgun er lokapunktur sæðlabankamálsins, segir fórstjóri samherja. Þá er þessum fréttatíma lokið og það er komið að íþróttum, veðri og svo kastlausi. Það er næst fréttir í útvarp á sjóvarpið klukkan tíu í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna enn á rúpunduris. Við segjum þetta gott að sinni, verðið sæl.